Noches para todos. ¿Qué tal, Leonardo Pereira? ¿Cómo anda? ¿Bien? Lo saludo verdaderamente porque no, no lo había saludado antes, no lo había es visto. Que llega acá. usted muy sobre la hora. Estaba trabajando, ah, sí, sí. Y tenemos que saludar a nuestro cumpleañero Pablo Fernández, Muchas cumplió gracias. años. ¿Cuántos años cumpliste? 21. La cara, 21. 21. Dale, 21. ¿cuántos años cumpliste? Yo 35. Dejé, dejé de contar los 25. 35 años 35. cumplió Pablo Fernández, ¿sí? No, 35 años, Pablo. No, 35. no, me dijo 35, no me está cantando raro. No, no, está, está cantando raro. Bueno, yo no sé. Se deja de cumplir cuando uno elige la edad que le queda como. Mirá, si vos dejás de cumplir ahora, que dejás para nosotros. Somos Pero vos, está, vos, estás, vos, ¿Y vos estás cada vez más te joven. Te voy a contar algo. No, no, ojo. Te voy a contar algo. Estamos en reunión de producción, el, no. fue el viernes al mediodía. ¿no? Uh -huh. Y nos llega una llamada, nos dicen por la cucaracha, Patricia Martínez, alarguen la reunión, alarguen la reunión porque está llegando el regalo sorpresa para Pablo Fernández. Porque la novia Pía. le traía un regalo. Un ¿no? beso grande. Un beso grande a Pía. Una remera a las tortugas. Ya no sabíamos ¿sí? de qué hablar. Y Pablo decía, bueno, nos vamos, no, pará, el bicho, ¿qué era que dijiste Yo vos? No que decías que nada. sacaste un tema. Ah, ¿qué encuesta? ¿Qué encuesta, ¿Qué encuesta tiramos? Sí, empezamos a tirar para Y, rubro, y empezamos pues. a hablar y Pablo, hasta que al final llegó el regalo. Cuando saca el regalo Pablo no. Fernández. Mostrame, mostrame, no. mostrame una imagen nada más para que la gente. 35 pirulos, ¿eh? No, pero mostrame no el regalo. El regalo es una remera de las tortugas ninja con 35 años. Bo, ¿eh? las tortugas, no, sí, Leo las sabe tortugas comprender ninja. que sabe de cómic. Las tortugas ninja es uno de los mejores dibujitos que se ha, se ha creado. Pero, ¿Cómo puedes hablar de política después que te regalen una tortuga? Tiene, ninja? tiene mucho de política las tortugas ninja. Ah, te, tiene mucho ah, de política. Gustó, gustó. El nombre de las tortugas ninja bueno, es, es el nombre de los artistas del Renacimiento. Me, sí, porque claro, que la política. política. Bueno. No, 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 también. Yo te voy a pedir. Te voy a pedir que me apliques a las noticias de hoy algunas tortugas. ¿okay? ¿Podemos dale. preparar una dale, columna dale. como las de antes dale. aplicando la lógica dale. de las tortugas ninja bueno, al sistema político? Por ejemplo, oh. el tornado de Alonso. ¿Cuál de las tortugas ninja sería? Y bueno, sería Splinter en realidad, que es el de té de las tortugas ninja. La rata. Claro. El, pero, pero el DT es el DT, es el ¿no? DT de las tortugas ninja. Claro, claro, es, es una rata. Enseña, no, claro. Está bien, pero lo dice por otra cosa. No, digo, no, yo. no, no, es una rata. Sí, ya sé, pero él lo está diciendo porque es una rata Alonso. No, 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 no yo no, no dije eso. Es, no es el director él. técnico que le enseña las artes marciales a las tortugas bueno, ninja para tiene que seguir al mal. siendo el director técnico... Eh, ¿Ya quiere que te dé la respuesta? Splinter Alonso, poneme la pregunta para recordarle y dígame ustedes si quieren opinar. ¿Qué opinan? ¿Tiene que seguir siendo el técnico de la selección? Alonso, el bicho Amaral dice que no. Como no rotundo. No rotundo. Él quiere agallar, sí, está soñando. Vos, Pablo. Más allá de eso, no rotundo. Yo me fracasó, mantengo. chocó una Ferrari. Fuera. Fracasó por ahí el proceso. Un partido que juega no, mal. No, dos partidos, pero cometió errores. Y ya está. Y por eso cometió que errores y por, y por eso Yo que creo que sí. Los jugadores. Y, y además, él no quiere. Él no quiere. No, no, pero estamos diciendo si él vos no quiere. Querés. No, no es si él quiere, si vos querés. Vos decís que no, Yo porque, que no. por lo que dice. Los jugadores lo quieren, lo bancan. Y los jugadores lo bancan porque son los que llevó. Él citó. ¿Cómo le van a decir? Pero no, Godín, no, 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 pero lo bancan Godín. hasta ahí nomás, Bota. Nacho. ¿Por qué? Porque lo, lo bancan hasta ahí nomás. Si vos te citas, se... si vos sos pelistri, sí, quedate. Más no, allá que hayan podido. viene otro y no te citan no nunca más. No no esa... A ver, <risa> eh, el, el, el jugador que no lo puso, que no lo puso como guerrilla, dice quiero que se vaya. Más, a, más allá que después... ¿Querés que se quede o no? Yo no. No. ¿Leo Pereira? Chocó una Ferrari, Alonso. Uruguay en una Ferrari. Ah, está buena. Es mucho más Ferrari que todos estos que han estado chocando contra Marruecos. Un Volkswagen para el sí, que se queda. Yo estoy... Que se quede, Alonso. Yo también creo que se quede. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Sí, sí, Fernando Alonso manejaba, Ferrari. Ferrari. manejaba una Ferrari. La Fórmula 1. Manejaba una Ferrari. Es que manejaba no, una Ferrari. No, sí, sí, quiero que sí. Se quede. Quiero que se quede. Che, Pilar, ¿te puedo pedir una cosita? Ese monitor que tenés atrás se vive apagando, ¿está? Yo sé que le acaba de decir. Digo, ¿le pedimos a Papá Noel un cable nuevo? ¿Te parece? Y yo tengo un consejo para vos para que le pidas a Papá Noel y a todas las mujeres. Esto es una idea que él les regala a ellas, ¿no? Yo, imagínate, planchita en el pelo, no, no. Ojo. Pero, ¿te imaginas la magia del oro líquido en tu ah. cabello? ¿Cómo? Gama Italy Professional presenta su nueva línea de planchitas y secadores de cabellos Gold, recubiertas con oro líquido, un aceite esencial de argán que humecta y da brillo al cabello. Una nueva plancha, la nueva plancha, Dual Plates Gold, logra un liso perfecto y el secador Gold con triple ion logra un efecto antifreeze instantáneo. Porque es momento de celebrar Game Italy, the choice of professionals, la elección de los profesionales. Mirá. Es momento de celebrar, hacer una pausa, valorar dónde estamos y soñar hacia dónde vamos. Viví intensamente. Elegí cómo querés llegar. Queremos estar ahí, en ese touch final que te define. Viví tu momento y disfrútalo, porque lo que viene es aún mejor. Gama Italy, the choice of professionals. Bueno, señores, volvió el coronavirus. ¿Quién no hubiera dicho? Pensamos que ya era historia pasada. Lamentablemente, no sé si están los números. No, de la están publicados semana, los en datos. la página del Ministerio. Se, se lo publican los de la semana pasada. Está, así que hubo ¿no? un incremento o sea, de más 1500 del 50%. 1.500 había habido la semana pasada. Está, pero lo más fuerte, por decir 1.500, es un aumento de más del 50% sí. en relación a la semana anterior.
importante de acá a fin de Otra año. Otra vez, previo sí, a la temporada. Sí, eso sí, está. Eh, pero porque también, es cuando se larga la chancleta, también pero es fiesta. Como, sí, por eso, eso por un lado, Reuniones. también hay, hay otras razones. Yo, yo tengo, mi hermana tiene coronavirus, por ejemplo, ¿no? No sé si tienen familiares o No, pero yo he tenido muchos han contactos COVID. que han tenido, han estado engripados y con los síntomas de coronavirus sí. no los han hisopado. A propósito, pero, vuelo, 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 me mandó un mensaje, vamos a empezar con la, a quemar gente total. Me manda un mensaje porque editamos el, la cartelera de chantas, editamos siempre el miércoles y jueves. Escuchado. Y el lunes me dice, ¿editamos el miércoles o editamos el jueves? Y yo, no, editamos miércoles y jueves. Ok, me dice, porque hace dos días que estoy con fiebre, oh. voy con tapaboca. Yo estuve. Esa es la primera chan, chan, escena. Chan, chan. Segunda escena, caigo el miércoles acá a editar, veo a Woloch con Facu Urret, ¿no? nuestro editor, los dos y los veo sin tapaboca. Y digo, ¿cómo sin tapaboca? El Facu no sabía nada, ahí se enteró, fui y me puse tapaboca y todo. Tercer acto, Santi Saliva, nuestro camarógrafo, está gripado. ¿Se sabe si es COVID? ¿Se sabe o no se sabe, Patricia? Está, están haciendo muy No poco, se sabe ¿sabes? porque no se hizo hisopado. Claro. O sea, es el tema también. Gripado. Sí, mucha gente no se lo hace y lo puede tener. Es un hecho, ¿no? El coronavirus el problema, está el, el problema es que también tiramos la chancleta un poco en el tema de la vacunación. Sí. Porque ¿cuánto, ¿cuánto discutimos en esta mesa, en distintos lados, sobre el tema de la vacunación? Si la vacunación sí, si no, no. Cuando el Ministerio de Salud Pública y los encargados de orientar la vacunación recomendaron la cuarta dosis, hubo gente que se la dio en, y otra, sí, un porcentaje sí. mucho más alto que no. Yo tengo yo la creo, cuarta dosis. Yo tengo no, la cuarta dosis. Vos, vos, uno sí, sí, sí. Pero yo conozco pero, gente, una. perdón, Leo, yo conozco sí. gente que no se ha dado la cuarta dosis, que no es ni antivacuna, es como, está, esto ya pasó. En realidad bueno, no tienen ningún no. argumento científico Mirá, para no darse la cuarta pero, dosis y ya se dieron las otras. Pero un punto psicológico, un punto de vista psicológico ya pasó. Sí. Cuando Bernardo, que dijiste que Bernardo podía tener... Claro. El año pasado yo hubiera salido corriendo. Claro. Yo esta vez lo miré así. Y dije, bueno. ah, pero eso porque porque tenés las cuatro dosis y te no, sentís más seguro. No si te agarras si el cobicho ahora, eso. tenés una inmunización, tenés una protección. No Obvio. sé si es por eso. Creo eso que es una sea, realidad. Uno o sea, está, capaz que en tu cabeza juegan otras cosas, pero eso no, es una realidad. en la cabeza de todos. Sí, creo sí, que estamos sí. un poco cansados, nos cansamos de aquello. Bueno, ya no queremos volver y más. También, y también, no, también mirá, no vas a... estaba viendo los números de vacunación. La cuarta dosis... Los mayores de 65 años tienen un porcentaje importante, pero de 65 para abajo te querés matar. O sea, eh, los más jóvenes, un 20 y pico por ciento tienen. O sea, eh, hay 780 mil uruguayos que tienen la cuarta dosis. 780 mil. En cambio, hay más de 2 millones que se dieron la tercera. Fíjate la diferencia. Mm. Pero aparte hay que tener otra cosa en cuenta. No solo las dosis, sino cuándo te la diste. Los infectólogos explican. Vos sabés que la inmunidad de los anticuerpos van decreciendo. Después del cuarto claro. mes que te diste la vacuna, empiezan a bajar a razón de 20%. Yo me di la cuarta dosis en marzo, ya no me queda ningún anticuerpo. Por eso. Ahí, bueno, ahí, entonces estoy expuesto. El organismo igual se prepara para, para, para ciertas... Ciertos ambientes. Sí, Nacho, es así. Es el, 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 el organismo se prepara para el no. Y la cepa no también nada. se prepara. Y tenés no. una nueva cepa que bueno, es más viva que Sinovac, la vacuna y te clava. La, la Sinovac nos decían que era de la más, la más baja en, en porcentaje de efectividad, sí. pero que a pesar que se te fueran los anticuerpos, te quedaba preparado el organismo. ¿Que te queda preparado el organismo? Sí, se te caen los anticuerpos que has expuesto. Está, quedas más expuesto. Está, está, amor. Entonces, si hace más tiempo. A los nueve meses, para decirte así, que te diste la dosis, ya... No tenés anticuerpos eh, por la vacuna. Hay una cosa, vos preguntabas quién se dio la cuarta dosis. Yo no me la di, yo estoy en el grupo, tengo 48 años, 18, 49. Sí. Cuando hizo las recomendaciones el Ministerio de Salud Pública, bueno, más que nada estaba orientada la, las dosis de darse para los que tenían inmunodepresión, Ahí estamos viendo, para sí. todos los mayores de 70, claro. para todos los mayores de 50 con comorbilidades, sí. para las personas de hasta 49 con comorbilidades claro, y sí. que hayan recibido el esquema sí. de 3. Y trabajadores de y salud. Trabajadores de salud. Yo, cuando sea, se hicieron, no. yo tengo 48 años y no tengo comorbilidades. Claro. Yo me acuerdo que incluso saliendo del Ministerio de Salud Pública diciendo, se los recomendamos a los que tienen comorbilidades. No, no sabemos, que a veces no. se lo da a alguien. No. Que no las tiene y chao. Claro. Entonces, yo no tenía no, ese apuro. No. Ahora veo que todo el mundo dice, no se dieron la cuarta. Bueno, ahora voy a ver si me agendo por agendate, la agenda. Y me enchufo la cuarta. Eh, que, pero nunca el ministerio me recomendó decir. Bueno, ahora sí. Andáis y andai Ahora andai, lo están diciendo. ¿no? Va a salir, eso? vacúnense. Vacúnense. Dense la, dense la cuarta dosis. A partir de marzo que va a estar. No, 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 esa es la quinta. La que va a estar a partir de marzo es la quinta. La cuarta hasta ahora te la puedes dar. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Ah, hay vacunatorios, entra en la página del Ministerio de Salud en Pública, en el Pedro Rosel, en una cantidad de lugares. No, 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 no,
Y Muy sí, poco cambio. Y ¿eh? sí, de, somos un país bastante vacunado, esa es la tranquilidad, a diferencia de Brasil. La mitad de la población en Brasil nada más tiene la vacuna. Sí. Pero el ministro Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, estuvo hablando de esto. Escuchemos un pasaje. Aumentaron, pero los números absolutos son bajos. Aumentamos un 50% una semana a la otra, de 1.000 a 1.500, con una gran movilidad, mucho asado, mucha reunión de fin de año, mucha... En fin, no estamos en la primera etapa de la pandemia, no estamos en el primer año, no estamos en el segundo año, no estamos en el tercer año, estamos vacunados, pasamos por la ola Omicron y la OMS no ha determinado que los nuevos sublinajes sean más peligrosos que los anteriores. No obstante ello, hay más hospitalización y hay más, y hay más muerte en esta semana que precedió. Está. Ahí hay una cosa en relación a las nuevas cepas. Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública no detectó esas nuevas cepas que no son más peligrosas, pero sí son más contagiosas y que están en la vuelta, están en el mundo, están en Brasil, de hecho. Van a llegar. Es más, yo hablaba con infectólogos que me dicen, ya están entre nosotros. O sea, que el Ministerio no las haya detectado en los estudios centinela que hacen, en las muestras, no quiere decir que no esté. Y esa puede ser una explicación de por qué este rebrote, por qué es más contagiosa esta, esta nueva cepa. De nuevo, no es para alarmarse, pero es para, para tenerlo en cuenta. ¿no? Todo el menjunje del Mundial, ¿puede tener algo que ver? Bueno, yo conozco a alguien cuyo nombre no voy a dar, que vino de Qatar con el cobicho. Y... Está bien. Sí, vino, vino cobichado, sí. sí, sí era bueno, era, la, era la preocupación que había con los Juegos Olímpicos. Bueno, de todas formas, este tema no es lo que más preocupa al gobierno. No. La pandemia ya se sabe que por suerte es historia. Como lo ha manejado bien y le hace bien al gobierno. Sí, muchos dicen que la calle está deseando que explote de nuevo porque le iba bien en aquel momento, medio en broma, medio en serio. Pero lo que más le preocupa al Poder Ejecutivo es el peor momento que está atravesando la calle POU. Así lo demuestran las encuestas. Tenemos una de equipos consultores que divulgó en los últimos días. Y en relación a, a la evaluación que se hace de la gestión del presidente, fíjese cómo ha ido cayendo en verde la aprobación en los últimos meses, de 49 a 47 y a 44, mientras la desaprobación aumentó de 32 a 36 y a 40. El saldo es positivo, 44% aprueba, 40% desaprueba, pero lógicamente, está a la vista, es el peor momento del gobierno. ¿no? Sí, y eso bueno. lo, lo, lo están viendo los dirigentes del Partido Nacional, ¿no? O sea, no son, no son sonsos. Ellos esperaban que la calle fuera el do de la muestra en el próximo año y de ahí... Hasta el final de. hasta el principio de la, de la campaña electoral. Veían un, a, un, a un, la calle Pau fuerte. Sí. Digo, el mejor siempre, comunicador, sin el duda. El mejor comunicador que tenía el gobierno y ahora está más que eh, proponiendo, respondiendo. Sí. Él está a la defensiva. A la defensiva sí. constantemente. Claro. Esto de ganar el centro del ring, Le nunca más. Lo tienen lo contra ganar. las cuerdas, ¿no? Y entonces. Ahora lo ven debilitado y dicen, bueno, y el año que viene, ojalá que el verano se lleve el caso Atenciano, ¿no? Bueno, Por lo menos. Vamos a ver, ya vamos a hablar del caso Atenciano y las novedades que, que eso, hubo. Eso es cierto, hay preocupación en el gobierno y hay preocupación en el Partido Nacional. Pero también se manejan el análisis de esas encuestas y dice, es entendible que se está a mitad de periodo y esa gráfica que vos mostrabas que tiende a formar una X, porque después la aprobación trata de levantar, eh, a, tiende a sí. levantar habitualmente sobre el final del periodo y la desaprobación sí. cuando la atención de la campaña se enfoca en los candidatos y no en el gobierno. Históricamente ha ocurrido eso, ¿no? que los gobiernos sobre la mitad del mandato es cuando tienen el, el mayor índice de desaprobación y después sobre el final, repartiendo plata, cortando cinta, inaugurando, por la razón que sea, sube ¿no? esa aprobación. No sabemos en este caso qué es lo que va a ocurrir. Pero el caso Astesiano está impactando, tiene que ver con esto necesariamente. Y vamos a compartir un pasaje. Esto pasó hoy, ¿verdad? En Libertad. En el aniversario, donde se libertad. aniversario de Libertad en San José. Y el presidente de la República estaba allí entre la gente. Y fíjense lo que ocurrió. Una foto. Porque mis hijos merecen seguir estudiando y no aguantar los recortes que usted hizo. Porque el pescado no se lo vende a cualquiera. Porque medio país no le cree. Y porque usted es un sinvergüenza. Y porque los que mis compañeros del Frente Amplio no se animan a decir, yo sí se lo digo. ¿Cómo es tu nombre? Natalia Curbelo. ¿Tiene algún problema? ¿Me va a hacer una no, ficha o qué? No, yo no hago nada. Ah, bueno, entonces anótelo por ahí nomás. Natalia Curbelo, mis hijas van a estudiar con sus recortes o sin sus recortes. Simplemente eso. Con respeto podemos escucharnos. Por supuesto que con respeto nos escuchamos. Usted no escucha, presidente. Usted no escucha, presidente. Usted no escucha. Acá está. Acá está un desfile cívico militar que desde la dictadura no se veía. Acá está. Y la gente lo va a disfrutar. Ocho horas, lo disfrutó. Lo disfrutó. No sos un atrevido porque trabajo más de ocho horas. ¿Sabes qué pasa? Que los militares no tienen la culpa tampoco. Las militares no tienen la culpa. Lo que mata es el atropello y nada más. 
Bueno, era una militante del Frente Amplio, la que lo increpa, ¿no? Tirándole el pescado, el pescado ya quedó claro, ¿no? Que era pescado, que no había nada adentro, que se le dio a las ollas, pero le tira con eso mientras los demás lo aplauden. Esto era una protesta organizada. ¿Eh? ¿Lo de la mujer está? Lo de la mujer, sí, había militantes este, protestando en, en ese lugar donde se estaba desarrollando ese acto de celebración del aniversario de libertad. Con, con, este, con pancartas que habla, hacían alusión al pescado, que no sí. llegó a, la, a todas las ollas populares y qué sé yo. Y esta mujer cuando avanza sí. hacia el presidente, la está filmando un compañero. La imagen es vertical, es una imagen de un celular. Ah, pues un sí, compañero, sí. Un el compañero. video que estamos viendo es filmado por un compañero. Por un mujer. compañero que, claro. que quieren ellos este, claro, demostrar, no hacer pasar a la, a la poteridad que va y que le increpa. Y ella además... Ha tenido otros momentos que lo han increpado a la calle. Es la primera vez que yo recuerdo que es, es alguien que va y se identifica como frente amplista. Ella va y dice, sí. los que mis compañeros sí, de frente amplio no hacen el y se lo digo yo. Sí, no ha va. habido sindicato, estaba Salle en un momento, una mujer que de, de, por los tapabocas, pero sí, sí. nunca uno con la bandera. No. Y esto va a crecer. Y eh, probablemente, tiempo, probablemente, seguro. Tampoco de cara a la nuevo, campaña. a todos los presidentes le han protestado, a Tabareva que le protestaban, sí. a, a todo el mundo le salió. Yo estoy ejecutivo... hablando con el entorno del presidente de la República y lo que me dicen es que el presidente y el gobierno están preparados para que estos episodios ocurran en, de forma más intensa y más eh, repetida. O respondió con cancha, ¿no? Y, Dijo, está todo bien, con respeto. Y ¿no? la línea del presidente para el entorno, para los dirigentes, para los ministros es no reaccionar. Claro, Quieren no. tratar de diferenciarse justamente de cuando ha habido reacciones con, eh, record, me han recordado el caso de Tabaré Vázquez, por ejemplo, con aquel colón, ¿no te acordás? Uh, sí. Como no vemos cuando sacó para atrás a uno. Pero espera, lo de Tabaré Vázquez es que le dijo, nos vemos en las urnas, fue esa vez. Y que al otro día al colono lo escracharon con las deudas que tenía de presidencia, claro. ¿te acordás? Sí, sí. ¿Le sirve al Frente Amplio esto? Yo, ¿Le me, sirve, me, si me, vos? Claro, no sé, me quedé pensando eso, lo que mis compañeros del Frente Amplio nos animan a decírselo, se lo digo yo. Bueno, los compañeros del Frente Amplio no se animan, deberían animarse a decirlo, si, si es lo que pero, piensan. Pero dicen si un montón que de calle, cosas es en declaraciones públicas no, que está por ahí, que, pasa que, que van por el lado del pescado decís, y que van por el lado sí, del recorte Pero cuando de decís usted es un sinvergüenza, se termina. No, ahí está. Discusión, ya. No hay discusión. Se, se, se viene, se viene decir, carnaval, ¿no? Además. Al Frente Amplio, esta agresividad, no lo sé. ¿eh? Bueno, que el Frente Amplio, para mí, eh, está recorriendo ese camino hace rato. No, pero no, evidente, no, está bien. Eh, pero en el pero, tema de... Sí, está bien. ¿Eh? En el tema de Clashon es cada vez más fuerte. Ahora, sí, sí. esto va a aparecer en lugares públicos, Adri. Ah, pero que lo haga una militante de base enseñando la mecha, que no lo compromete mismo al dirigente, capaz que no, no también, deja de servirle. Frente a bueno, a, hay algo. Hablando del momento complicado que está atravesando <coughs> la calle Pou, más allá de la curva de todos los gobiernos del desgaste, las expectativas que tenía la gente, ¿no? que la economía... Bueno, la economía del PBI va a haber crecido 5%. Sin embargo, la gente en el bolsillo no lo siente que la inseguridad y mejoraron los indicadores, pero de nuevo, ¿no? ¿Hasta dónde evalúan que es suficiente? Eh, hoy la calle tiene más popularidad que la que tenía Tabaré Vázquez a esta altura del partido, en el segundo mandato, o la que tenía Mujica incluso, si analizás el promedio de las mediciones de aprobación de gestión en lo que va del año. Eso no quita que es el peor momento del gobierno de la calle, él lo tiene claro y todos lo tienen claro, ¿no? Sí. Y sobre el caso Astesiano hay que ver cómo sigue. ¿no? Porque, no, claro, porque... Claramente está incidiendo el caso Astesiano en esta, en esta popularidad. Y hay que ver, como decía Leo, bueno, el Partido Nacional está rezando para que el verano se lo lleve el caso Astesiano. Y no sé si se lo va a llevar porque la, la Fiscalía va a seguir trabajando y el Frente Amplio lo va a tener, lo va a levantar. Sí. Mientras, mientras el Partido sí. Nacional lo hunda, el Frente Amplio sí. lo va a levantar. ¿Hasta cuándo va a seguir saliendo chats? ¿Y, bueno, ¿Y qué van a decir esos chats? ¿Y a quién van a involucrar? ¿Y hasta cuándo va a dar rédito? Bueno, quiero ah, decirles el... algo. El ministro del Interior, Roberto Heber, estuvo en Fiscalía. No fue a declarar, fue a acompañar al director de Policía Científica el viernes. ¿tá? Lo que se dice formalmente es que el director de Policía Científica aportó nuevas evidencias sobre el caso Astesiano. ¿tá? Lo que yo puedo saber es que esas nuevas evidencias que aportó el director de Policía Científica son los chats famosos de la calle con Astesiano que se pudieron recuperar del celular. ¿Por qué fue Heber? Porque acá quieren tener una reserva absoluta que no se filtre y salga en todos lados como salieron los chats. ¿Ah? Y entonces la propia fiscal pidió acceder a eso y se comprometió a manejarlo con mucha cautela. Entonces ella con sus dos ayudantes es las que a partir de ahora van a entrar esos chats del presidente con Astesiano, que de nuevo, puede salirle bárbaro a la calle, acá no hay nada, o pueden salirle muy mal si acá hay cosas que lo comprometen. No, pero, no, no lo sabemos. El caso, el caso Astesiano no define elección. Las elecciones sabemos que históricamente se definen por la economía y por la seguridad. Así se definió en la pasada. El caso Sendic no fue vital para la sí. decisión electoral. Sí incide y 
es el principal elemento hoy en el sistema político en el cual el Frente Amplio está siendo efectivo en golpear. Sí, yo Entonces, no, no me animaría. Esta... Si vos decís que no tiene ninguna incidencia... Bueno, no de... es no, mejor no que tenerlo. Te digo que no define. Es mejor claro, no tenerlo. Que te no sé, que no ponele que viene cabeza a cabeza y capaz que lo atesiano y permite en la... que por uno sí gane en la... el Frente. Está bien, en las encuestas de opinión pública las la preocupaciones de la gente decís, no está ni en el no, primero sí, ni en el segundo. No, no, te pero, no, pero, pero te voy a dar la imagen pública el 2 de la muestra. Por eso te digo, pasa cuál es el principal elemento es el principal elemento de discusión política y es donde el Frente está siendo efectivo. Sí. Pero no definen elección. Bueno, hablando de la seguridad no sé. y la economía, eh, eh, Luis Alberto Heber estuvo machacando sobre las cifras, ¿no? que, que le dan bien en el, lo que tiene acá las rapiñas en Montevideo. Fíjate que advirtió que la caída de las rapiñas en la capital del país ha sido del 40%, si se compara desde que asumió este gobierno ahora. No es menor una caída del 40%. ¿no? Y en cuanto a la economía, el año que viene, ya lo anunció la calle, se va a bajar el IRPF y se va a bajar el IAS. Esos impuestos, bajar impuestos siempre es bienvenido y ayuda. No sé cuánto va a incidir, pero claro, son, cosas, incide. son, son mm. cosas que tiene guardadas ¿no? en la manga el presidente de, de la República. De todas formas, el caso Estaciano está pegando y está pegando fuerte en el Ministerio del Interior, básicamente. Renunció en esta semana el subdirector de policía. ¿no? Es una de las noticias. Tenía que renunciar el Ferreira por este caso. Bueno... Hay distintas interpretaciones. No hubo ninguna cosa grave que haya cometido el subdirector de policía. ¿no? Yo pregunté al Ministerio del Interior, a mí me dijeron que renunció por los insultos eh, que esgrimió contra el Pacha Sánchez, contra el senador Alejandro Sánchez. En uno Sánchez de los chats decía, sí, ese sucio, HDP, de todo un poco sí, decía Sánchez. Sí, la, la, todos unos conceptuosos comentarios sobre el Pacha Sánchez. Y Mira, después, pero, pero, yo te pregunto, ¿no? Pará, pregunto. Yo le pregunté al Pacha Sánchez y me dice... La verdad que yo no creo que haya renunciado por eso, porque se la, se la acusaban de otras irregularidades. En el Ministerio del Interior que dice, no cometió ninguna irregularidad. Claro. ¿Qué dice, que dice Pacha Sánchez? Tenía otras irregularidades. No me ¿Cuáles creo eran que las haya... irregularidades? De las que les achacaban cuando... Reservar un cupo para la hija de uno que le había pedido. A no le pide, reservar un cupo para entrar como policía fulana. Ok, te lo reservo, pero después... El Ministerio del Interior dice, fulana entró, pero aprobó concurso, con nota, no se le hizo ninguna gauchada. Lo otro, el yerno Astesiano, ¿te acordás? Sí. Que ejercía violencia doméstica okay, hacia Astesiano la hija de Astesiano. Astesiano le dijo a Ferreira, al número 2 de la policía, le dijo, che, ¿qué hacemos con este? A ver si te doy el número. Y el otro le dijo, Dame la cédula le voy a bichar todo en las redes, le dijo Ferreira. De inteligencia, nuevo. ¿qué iba a hacer que inteligencia sí, investigada? Se llegó a hacer, no hay prueba que se haya hecho, pero está. Fue motivo suficiente para que bueno, dijera para afuera Ferreira y para que Heber anunciara ahora el viernes una investigación administrativa en todo el Ministerio de Interior. Porque de nuevo, sí. el Ministerio de Interior es el que más es el queda que, bajo la lupa. Es el que quedaba en la lupa. Y además aparece a Estesiano pidiendo favores, que le saquen una multa, policías pidiendo que, que los metan en la guardia presidencial. Sí. Lo que pasa es que el tema, lo que decías Pablo, tú que el tema Estesiano no, no, no define elección. Lo tema Estesiano, más allá del tema en sí genera repercute en los estados de ánimo. Sin duda. Así como estamos viendo que está repercutiendo en la calle sí. que ayer se llevaba, se bebía los vientos y ahora está así. Claro. Eso sí Sin repercute. Duda. Como pasó es, con el caso Sendik también. Y bueno, eso puede pegar. Sí, obvio. En lo, Igual, que lo que vos decías, es cierto, este intercambio de favores. A ver, acá en Uruguay no nos vamos a asombrar porque se pidan favores en el Estado que no necesariamente son ilegales, inconstitucionales. Sí, Pueden delito. estar un poquito mal, o sea, pasar por arriba de uno, eh, sí. este, o conseguir la gauchada de que te de, reserven un número, no sé qué, o que te consigan un patrullero. Puede estar mal, pero sí, en el sí. Estado se hace. Y es más, mucha gente que sale a decir, ¡ah, oh, qué horrible, qué espantoso! Mirá cómo hace favores a Tesiano en la policía. Según realmente los hizo <risa> o, o, o se los pidieron. O se hubiera porque tenido frente, la posibilidad. O porque el Frente Amplio también estuvo o, en el gobierno. O se hubiera tenido un amigo capaz que lo pedía. ¿Y claro. quién no? Es chiquitaje, habla así, de, de la cultura. El tema de la posición que tenía el, la, esa figura. En, y, y exactamente, en, ¿no? Pero en el también, ¿no? en, en ese intento de defenderse, Luis Alberto Heber procuró dar vuelta a la tortilla. Todo el mundo, estamos diciendo, el caso de Tiziano le pega al presidente. Sí. Sin embargo, no se rían, pero el ministro anterior dijo que el caso de Tiziano es un mérito del presidente. <risa> ¿Por qué? <risa> Hay no, que explicarlo, ¿no? Es un intento complicado. No, no, no. A ver, se entiende, es lo que dice. Sí. Esta mafia de los pasaportes la descubrimos venía operando desde el año 2014. Sí, el Frente sí. Amplio no la descubrió, no se enteró de que esto venía haciendo pasaportes vendiéndoselo a los rusos. Ah. ¿Ah? 
y somos nosotros, esta policía es la que lo descubre. La eso no es, eso es verdad lo que dice ahora. ¿Por qué lo descubre ahora? Y porque la fiscal fue a detener al encargado de seguridad que la calle nombró que participaba de esa mafia. No da o sea, ni para... Claro, no 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 poner, yo no, yo no, creo que no es la fiscal. fórmula más feliz para, no, para plantearlo. Ni. Y no, no, se tendría que haber dicho de otra manera. Nunca que es un mérito de, de la calle, no. obviamente. no Pero el que salió a pelear también fue Pablo Mieres, ¿no? el ministro de Trabajo, pegándole al Frente Amplio por su forma de hacer oposición, por su forma de capitalizar el caso hasta el y recordaba casos del Frente Amplio. Bengoa, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿No? Que Astori lo defendió hasta el último momento. Sí, casi ¿Ah? segundo, Hablaba del Pato Celeste, hablando de Torre Ejecutiva. El Pato Celeste entraba y salía a Torre Ejecutiva como quería, Gustavo Torena, en el gobierno de Mujica. Habló de Daniel Placeres, conocido de bicho, ¿no? Con el informe que hicimos acá, de Envidrio, también terminó procesado por la justicia. Y, y, y la oposición salió a pedir la renuncia de Mujica o a involucrar a los gobiernos del Frente Amplio con esas cosas. Eso es lo que decía Mieres, ¿no? Hubo actos de corrupción, hubo corruptos, que no era el patobica del presidente, era un diputado como placer, era el vicepresidente de la República, ¿no se Y bueno, y nosotros, dice Mieres, acá no, no achacamos la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, es lo que están haciendo ellos. Esto lo dijo y motivó un hilo en Twitter, una respuesta con el Boca Andrade, ¿no? Que lo podemos ver así en pantalla. Me voy a acercar para seguir el orden, ¿no? Porque después que Mieres salió a decir eso... El Boca tuiteó, hay que reconocer que deja todo. Yo creo que ya es hora de crear una condecoración, tipo empleado del mes del herrerismo. Que le digan a Mieres empleado del mes del herrerismo, es lo peor. Y no hay dudas que don Pablo Mieres se la lleva con honores. ¿no? ¿Para qué? Mieres le responde, nunca se me ocurrió defender dictaduras ni atropellos a los derechos humanos. Eso obviamente para Boca, Partido Comunista. ¿eh? Por Venezuela. El Boca Andrade no puede decir lo mismo, tampoco puede defender su conducta en materia de cumplir con sus obligaciones tributarias, ahí es santo diseño del cabo de las generales habla. de la ley, por el, impuesto que hizo, el informe que hizo el bicho sobre, ¿te acordás? los eh, pagos en negro que no había hecho de su casa, pero se ve que le importan poco las reglas del juego. Y el Boca le contesta, te juro, entiendo la frustración de Pablo Mieres, ¿qué falta que te hagan hacer? Te abrazaste a Manini, te ponen de bombero del caso Astesiano y Marcet, falta te hagan pasear al perro, una pena. Esto me parece de cuarta, de Andrade. ¿no? Esto, esto, esto me parece, en esto bajar el nivel. Otro, la verdad que no. ¿Y aquello no? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. A, a todo lo de Andrade de cuarta, sí, sí, obvio. Pero aparte, no sé, ¿qué eh, te abrazaste a Manini. Manini es un senador de la República sí. electo de forma sí. democrática. Digo, podés estar de acuerdo con sus ideas o no, pero digo, hablamos de que el sistema político es un ejemplo en, en Latinoamérica sobre el relacionamiento entre partidos. Es raro, sí. eh, un, ministro, esta, un ministro, un senador y un ministro. A mí, peleándose lo, por Twitter. No, Escúcheme, a, peleándose, a ver, están argumentando. Hay un último. Eh, bueno, argumentando, Twitter, argumentando, no, argumentando. No, 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 no hay argumentando. ¿Cómo no? Esperá. Argumentando es decir, tipo empleado del mes. No, ah, no por eso te estoy hablando de Mieres. Te hablando de Mieres. A mí, a ver, lo del Boca Andrade me parece bajo. Lo está insultando, le dice, te falta pasear el perro. Mieres no tendría que Te ponen de bombero al caso. Mieres lo que está haciendo es opinando sobre lo que han sido las posturas políticas de Andrade. Nacho, un ministro de la República. Acá me voy a calentar. Un ministro de la República no tiene que responder por Twitter una. Twitter es parte de este mundo. Perdón. ¿Por qué no? Espera, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿A cámara lo tiene que hacer? ¿Lo hizo? Acá es que gana Andrade con esto. Yo no sé, eso es otra cosa. Si vos vas al terreno del barro del Twitter, tenés. Nacho, todos sabemos que uno entra al barro del Twitter, pierde siempre. El que se calienta pierde. La ironía que maneja Andrade lo hace entrar a Mieres y le termina respondiendo y generando el hecho. No es una ironía, no es fina ironía. No, no es fin de perdón, dice, tenés razón. Por eso, por eso Andrade no va a ser candidato del Frente Amplio nunca. Por estas bueno, cosas. Bueno, pero, pero ese Carolina, trabajo, ni, ese trabajo de oposición que está haciendo. Ni Orsi, hacer que, ¿Sabes qué? Para mí a Mieres le hace bien esto. Orsi, el el tibio no, Mieres, mira, no. muchos están diciendo, mira Mieres, qué bien que se la mandó a guardar. ¿eh? Ah, Al no final sé, le dice, lo tuyo no es hacer desde siempre un triste esbirro segundón de la dictadura cubana. Y defensor de la más violenta de la que no le hace bien a nadie, a ninguno de los dos. Yo me parece que son más Este es el mod, el... La gota para la campaña que vamos a tener, sí, ¿no? Imagínate lo que va a ser, lo que se viene.